scusa un attimo, ma voglio dirti una cosa. Ma invece sì, parliamo un po' del signor Ingroia. Ah, sì, ancora. Sì. Del signor Ingroia. Beh, qui a Radio 24 ha fatto delle dichiarazioni esplosive qui alla Zanzara. Eh? Come? Qui alla Zanzara, alla Zanzara ha fatto delle dichiarazioni. Ragazzi per strada, come sono io? Sei un grande Vittorio! Cornuti incapaci, parentolo! Ma che c'entra, che c'entra no, noi no, con quello che dicono no, quelli per strada? No, avrai pagato quella che ho fatto! Sei tu che sei abituato a pagare e a non pagare, che devi prendere compagno, dei soldi e a non pagare! Cornuto di merda! Sei un grande Vittorio! Sei un sei grande, grande Vittorio! Ma sei un grande Vittorio! Cosa c'entra? No? Avrai pagato quella là che è passata per strada! Eh, non pago nessuno, se voi siete in, in giro con me qualcuno vi guarda! Se siete in giro da soli non vi fila nessuno, uno perché è brutto come un mostro, ciao bella, e l'altro perché è un incapace nano, ciao. No, di chi parli? Comunque, in Groia cosa c'entra? In Groia ha scritto delle fesserie e basta. Con no, da fesserie. noi ha detto... Sei venuto de... a Salemi, eh. tu sei venuto a Salemi, dico il due, il nano, il nano si sì. è accorto quanto la mafia ci impedisse di parlare. Sì. Allora io non, so, non, non riesco a immaginare che uno debba continuare all'infinito a inventarsi delle cose che non ci sono, eh. e darsi il suo fuoruolo. Eh. E Iacoviello, che è molto Ma c'è più, una sentenza d'appello che lo ha condannato ha detto ditemi che reato ha fatto dell'Utri non che è mafioso perché è nato a pranzo a giocare a calcetto con questo e con quello <ride> se uno va a pranzo se tu vai a pranzo con Parenzo sì. e va a pranzo con un mafioso sì. non è che a pranzo abbiate fatto un delitto avete pranzato punto eh. Allora, Vabbè, è un attimo più è, è un attimo più consistente la cosa. di qual è stato eh. il motivo che ha portato le persone in no contatto. però scusa un attimo eh, Vittorio qui c'è una cosa tu eh, ti, sei perso, un ti no. sei perso un passaggio cioè sì. il signor Ingroi è venuto qui alla Zanzara l'altra sera siccome sì. tu eri fuori non hai, non hai... ma non ti ascolto mai ma no noi l'hanno scritto sui giornali Vittorio ma ancora, per cosa ha, detto questo... ha detto che Forza Italia che Dell'Utri è un ambasciatore della mafia al nord sì. E ha, e confer- che Dell'Utri lo querelli e ha detto anche che Ma Dell'Utri ha querelli? creato Forza Italia per interesse della mafia per e interesse ha detto Ma è una cosa, io, datemi la registrazione la faccio riprendere così li denunciamo tutti Ma è, è, oggi, è su tutti io i giornali credo, oggi è, su tutti è, i... è un diffamatore pagato dallo Stato, è una persona pericolosa, oltretutto io ho parlato con Vico Sancimino che mai ha adombrato nessun rapporto eh. con eh, Dell'Utri o, o, la, o l'altro, con eh. Berlusconi. Sì. Quanto alla questione di cui parla il nostro, sì. non c'era bisogno, ciao ragazzi, ciao, non c'era bisogno di nessun ambasciatore, eh. il semplice fatto che i problemi di cui parla il nostro fanno sì. riferimento a Mangano, che è l'unica sì. arma che hanno in mano. Sì. Peccato che Mangano, quando è stato assunto come stagliere, sì. non fosse indagato per mafia. Allora eh. bisogna cominciare a smetterla. Siccome Iacoviello è uno che ha studiato e in Groia deve ancora andare all'asilo, ma mi chiedo come mai un giudice di Cassazione dica delle cose e ci eh. sia un magistrato che si permette di dire che non sono vere. Ma non è, è un problema. No, adesso lascia perdere Iaco, lasciamo perdere Iacoviello. Qui c'è un altro eh, sì, fatto che è successo. Si no. quello continua a dire che l'ambasciatore della mafia, quando invece questo signore che ha fatto il procuratore generale ha dichiarato che non c'erano elementi per andare avanti con questo tipo di indagine o contatto, sì. devi fare un processo, perché il processo Vabbè, ma... potrebbe essere condannato per mafia. In Groia, Io secondo te, è ancora in grado? È ancora in grado? Oppure trovare il reato, Ho come capito. nel caso di Cuffaro. Ho capito, siccome Io continua a parlare... Siccome continua a parlare, siccome continua a parlare e continua a dire delle cose su Forza Italia, sulla mafia, no, è una domanda, è una domanda. Secondo te, Vittorio, può continuare a fare il magistrato? Bisogna fare qualcosa? No, 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 ma non è mai stato un magistrato. E che è stato? Ma non lo so, è uno che ha fatto propaganda e continua a farla attraverso il suo ruolo, invece di fare il politico ha fatto quello e ha dato a San Cimino. Io dico, voi conoscete il procuratore Lari? Sì, come Guardate no. Guardate quello che Lari dice di San Cimino e quello che dice Ingroia. Potrò decidere che di due magistrati preferisco Lari o preferisco Iacoviello rispetto, perché preferisco io, non è che parlo di materie diverse, parlo della stessa materia. Uno è uno che non ha studiato e che si è inventato un ruolo e continua eh. a raccontare palle e inventa cose sulla base del fatto che non è nato a Palermo con il sostegno concorso esterno dei Vabbè. vari bolsoni del Palermo mafiosa Palermo sarà anche mafiosa ma non sarà solo mafiosa eh. e quindi voglio dire l'idea è che ci sia questa specie di dannazione per cui la mafia è dappertutto è la ragione della fortuna e della fama di questi personaggi se eh. la tengano d'altra parte l'ha fatto anche Orlando Orlando com'è che è diventato Orlando? attaccando Andreotti Adesso... Che se lo pilava, Orlando. ma tu ti rendi conto della gravità di cose che sta dicendo il nostro amico Sgarbi? Ma cioè, non c'è nessuna qui... gravità, c'è la vera. Voi ditemi qual è l'atto mafioso di Dell'Utri, delinquente allora... comune che non sei altro. Cioè... La gravità è nel tuo accusare la gente quando è stata 
in questo c'è momento della Cassazione di appello. è stata dai reati che tu stai ripetendo. Ma la sentenza di Cassazione... cosa ha fatto dell'Utri, la... ignorante imbecille? La Dimmi sentenza... qual è l'altro? La sentenza di Cassazione non di... dice di rifare il processo. Ma non dice ma che non dice... è stato fatto male, perché è stato fatto male. Sì, e però allora, non, non è che lo assolve. Tu sei sicuro di quello che dici? Ma e non, sei non è che lo assolve. Che devono essere rifatte. Che cosa ma non lo ha assolto? Me lo vuoi dire cosa ha fatto? Imbecille? Dì ai tuoi ma... ascoltatori qual è il reato. Dillo. Vuoi cosa capi... fatto? Il reato allora, è il concorso esterno. Il reato ma cosa vuol dire il concorso esterno? Ma è bel reato. È quello che ha smontato Iacoviello. Voglio dire, visto che state parlando, ditemi un fatto un'azione Vabbè, adesso bisogna andare a prendere la, la sentenza di... bisogna andare a prendere no, no, la sentenza no. di appello e andare a vedere difficile. le prove per... andare a vedere. ma se dico quando uno uccide qualcuno non è bisogno di, so, di parolisi sai chi è accusato di aver ucciso sì, no? No, vabbè. Allora, ditemi che cosa ha fatto caccia... siete due che parlate a Vanvera perché no. siete i figli di Ingroia ma che a me lo dici a me lo dici a me a me lo dici uno è pelato è pelato ma più è rosso di capelli è rosso di capelli vabbè chiudiamo chiudiamo con questo chiudiamo con questo con il fatto che oggi signor Scilipoti signor Scilipoti ha detto delle cose sul mondo omosessuale veramente, veramente incredibili e gravissime. È gravissimo, guarda, è gravissimo quello che è accaduto. È gra... Ma Scilipoti bisogna che dica delle cose. Ma guarda, che è gravissimo quello che ha detto, è di una gravità inaudita. Facciamo, sì, se... eh, facciamo sentire, facciamo sentire sì. un attimo delle cose sull'ano. Ha detto delle cose sull'ano, sul fatto che, che il rapporto anale tra, tra omosessuali non, non è accettabile. Sentiamo una cosa pazzesca. Perché ce l'hai tanto con gli omosessuali? Ma io non ce l'ho con gli omosessuali, io non, non, non ce l'ho con nessuno, dico che il rapporto anale è sicuramente eh, è contro natura. Perché? Dico cioè, che il rapporto anale, guarda, secondo me è contro natura. Eh, due uomini che stanno assieme e eh, hanno dei rapporti anali, sicuramente a mio giudizio è un rapporto eh, non normale, è un rapporto senza voler offendere nessuno. Un solo cuore. Uh, Vittorio, ma adesso eh, ma... cosa ha detto? Vabbè. Invece lo chiedo a te com'è il rapporto anale, voi avete provato voi due? Ditelo come è. Ma non è no? scusa che è una cosa normale? Beh, beh è normale tra l'altro. Certo che è normale, scusa. Eh, è è normale, voi come, come, come è stato quando vi è stato bene, vi siete trovati bene? No, ma no, per non, non l'abbiamo fatto io e lui. Ma non l'avete fatto, allora come di cui parlate di una cosa che non conoscete ancora una volta, è come i reati di Dell'Utri. Ma ancora questi reati di Dell'Utri. Ma se voi dire. Ma riposti l'ha preso del culo e sa che non è una cosa normale. Ah, ecco. Non si sa mai, no? Come si fa a saperlo? Ma non so, se per l'esperienza di parente positiva. Benissimo. Vabbè, ma, dai, benissimo. ma io, ma che di, io, so, io difendo, io sono eterosessuale e difendo. Non credo, i non credo. Di... <ride> non credo. Ma, credo. Ma, che... ma cosa c'entrano i diritti? Questo ha detto una cosa molto diversa dai diritti. Ha, ha detto, detto semplicemente che il rapporto stupida. anale non è naturale. Ma, ma è una cosa detto? così forse è sbagliata, gli animali ce l'hanno e quindi non è naturale tra persone che vivono in una società che ha un'etica cristiana, eh. quindi la premessa che mancava era questa. Ecco, ma siamo in una società che ha detto che è etica per l'uina. È assolutamente normale. Una volta era liberale, Vittorio. Prima ma non c'era il liberalismo. Qui il liberalismo prima è una persona che non c'entrano. Qui è una questione di naturale o meno naturale. È probabile. anche un liberale, però. Non, non c'entra niente il liberale. È era era il liberale. Hanno tutti i diritti del mondo. Ma che il nostro Silipoti dica che non è naturale riguarda un altro concetto. Ma dice anche che è una cosa tutto. animalesca. Su, dai, è una cosa ridicola. No, ma dice che è una cosa animalesca perché infatti negli animali è praticato e negli uomini meno. Ma, ma, ma come meno? Ma che voi giustificate? Non avete praticato voi voi due, è giustificare no? quello ma che non è, è giustificato perché non lo giustifico, non me ne frega niente dico ma nell'etica cristiana è lecito dirlo dice quello che dice ma, qualunque prete qualunque vescovo ma cosa c'è eh beh, ho ho di una società che non è quella in cui voi vi rispecchiate che pensa questa cosa ma non capisco perché non può essere convinto uno di una cosa di questo genere ma sì, può essere ma convinto provato, no? se voi siete convinti ma chi lo vuole però tu l'hai provato tu l'hai provato ma io non l'ho fatto provato ma so, io sono molto convinto di che non cosa? che sia innaturale che sia naturalissimo ah perché ecco non, ah, sono ecco. convinto che sia naturalissimo ma che l'etica cristiana che corre i comportamenti degli uomini rispetto agli animali eh. ci ponga alcune questioni esiste mm. un'etica cristiana ed è lecito, esiste anche un'etica ebraica nel mondo ebraico eh. in curata e innaturale ma so. le preone lì presente ah. che vanno a parlare con i suoi rabbini ah, ecco. e dice, vada dai rabbini ma a sentire so. cosa dicono del mondo omosessuale eh vada Parenzo questa cosa non la sapevo io, vada, vada dai rabbini quel mezzo culattone pervertito vada dai <ride> quello è lui vada dai vada. rabbini allora, Vittorio ti abbraccia dopo questa cosa hanno la vita eh. degli uomini sì. gli animali come noi possiamo essere sì. hanno tutti gli istinti sì. e sono leciti eh. Ma le religioni li correggono, mi pare Vabbè. assolutamente possibile. Tutto qua. Ti abbraccio fortissimo, ti abbraccio, non ci volere male, ti abbraccio, eh, ti abbraccio. Addio. Ciao.